নে শুরু করি পড়তে যাব কিন্তু হ্যাঁ দেখ আজকে আমরা লেসন ফাইভ শুরু করব ল্যান্ড অফ ফেরাউজ ঠিক আছে দেখ লেটস রিড চলো শুরু করা যাক দ্য সিভিলাইজেশন উই কল এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট ফ্লারিস্ট অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো হোয়েন দ্য রুল অফ দ্য ফেরাউজ বিগ্যান কি বলছে দ্য সিভিলাইজেশন মানে কি লিখিয়েছি মানে সভ্যতা তাই সভ্যতা উই কল এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট যাকে বলা হয় প্রাচীন মিশর অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ফ্লারিস্ট যেই সভ্যতাটার উদ্ভব ঘটেছিল যেই সভ্যতাটা সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বোঝা গেল আরেকবার বলি দ্য সিভিলাইজেশন সভ্যতা উই কল এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট যাকে আমরা প্রাচীন মিশরীয় বলি এ এনসিয়েন্ট মানে প্রাচীন ইজিপ্ট মানে মিশর যাকে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা বলা হয় ফ্লারিস্ট সেই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল উদ্ভব হয়েছিল অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো প্রায় পাঁচশো বছর আগে হোয়েন দ্য রুল অব দ্য ফেরাউজ বিগ্যান ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো পাঁচ হাজার বছর আগে হোয়েন দ্য রুল অব দ্য ফেরাউজ বিগ্যান যখন ফেরাউদের যে শাসন যে নিয়ম রুল মানে কি নিয়ম শাসন সেই শাসনটা যখন বিজ্ঞান মানে শুরু হয়েছিল তা যখন ফেরাউদের শাসন শুরু হয়েছিল ঠিক আছে পর পরের লাইন দেখ দে মেড ইজিপ্ট এ রিচ অ্যান্ড পাওয়ারফুল নেশান দে তারা মেড মানে কি তৈরি করা তারা তৈরি করেছিল ইজিপ্ট ইজিপ্টকে কি করেছিল রিচ রিচ মানে কি ধনী ধনবান বা সমৃদ্ধশালী করেছিল অ্যান্ড পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল মানে কি শক্তিশালী ক্ষমতাবান করে তুলেছিল নেশান মানে জাতি তারা ইজিপ্টটাকে একটা ধনবান একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিল আচ্ছা অ্যাডমায়ার্ড থ্রু আউট দ্য এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাডমায়ার্ড মানে কি প্রশংসিত অ্যাডমায়ার্ড মানে কি লিখেছি প্রশংসিত থ্রু আউট মানে কি ধরে দ্য এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড যেটা যেটা যারা সারা বিশ্বে সমগ্র ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কি ওরা প্রশংসিত ঠিক আছে এই মিশরীয়রা সমগ্র ওয়ার্ল্ডের মধ্যেই প্রশংসিত ঠিক আছে অ্যাডমায়ার্ড মানে কি বললাম প্রশংসিত থ্রু আউট মানে ধরে দ্য এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড সমগ্র প্রাচীন বিশ্বে আচ্ছা দে অলসো অর্ডার্ড দ্য বিল্ডিং অফ গ্রেট টেম্পেলস অ্যান্ড এলাবোরে টম্পস ফর দেমসেলস আচ্ছা দে অলসো অর্ডার্ড তারা আরও অর্ডার করেছিল আদেশ করেছিল আদেশ দিয়েছিল দ্য বিল্ডিং কি করতে ওই বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করতে অফ গ্রেট টেম্পেলস কিসের সেগুলো বড় বড় টেম্পেলস মন্দির তৈরি করতে অ্যান্ড এলাবোরেট টম্পস এবং এলাবোরেট মানে কি লিখেছি বিস্তৃত বিস্তৃত টম্পস মানে সমাধি সৌধ সমাধি তৈরি করতে ফর দেমসেলস তাদের জন্য আরেকবার বলি তারা কি আদেশ করেছিল তারা আদেশ করেছিল তাদের জন্য বড় বড় মন্দির এবং সব বড় বড় স্মৃতিসৌধ বা সমাধি সৌধ তৈরি করতে ঠিক আছে কার অসুবিধা পর সোম পর আকাশ পর তারপর দেখ The Egyptians believed that Egyptians মানে কি মিশরীয়রা মিশরীয়রা believed মানে বিশ্বাস করত দ্যাট যে অল ফেরাউজ অয়ার গড কিং যে সমস্ত ফেরাউরাই হচ্ছে ঈশ্বরের রাজা ঈশ্বর রাজা ফেরাউকে ফেরাউ একটু বলি ফেরাউকে মিশরের যে সম্রাট তাই না মিশরের যে রাজা তাকে ফেরাউ বলা হতো এবার মিশরীয়রা রাজাকে একদম ঈশ্বরের মতন বলে মনে করত অর্থাৎ রাজা যা বলবে তাই তারা শুনত এরকম একটা ব্যাপার ছিল ঠিক আছে মানে ঈশ্বর যেমন আমরা কি মনে করি ঈশ্বরকে একদম সর্বশক্তিমান মনে করি ঈশ্বর সব কিছু করতে পারেন যিনি যা চাইবে তাই করতে পারে আমরা মনে করি তেমনভাবে মিশরীয়রা মনে করত যে রাজা হচ্ছে ঈশ্বরের সমতুল্য তারা রাজাকেই একদম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন তাই তারা বিশ্বাস করতেন যে ফেরাউজ অয়ার গড কিংস ফেরাউরাই ছিল ঈশ্বরের রাজা বা ঈশ্বর রাজা পর লাইন এনসিয়েন্ট ইজিপশিয়ান্স ইউজড পিকচার রাইটিং কল্ড হায়রোগ্লিপস ফর ইনস্ক্রিপশান ইন দ্য টম্পস অ্যান্ড টেম্পেলস দেখ কি বলছে এনসিয়েন্ট ইজিপশিয়ান্স প্রাচীন মিশরীয়রা 
ইউজড ব্যবহার করত পিকচার রাইটিং এক ধরনের ছবি যে ছবির মধ্যে লেখালেখি থাকতো আমরা অনেক পুরনো দিনের মন্দির মন্দিরে দেখতে পাই না হ্যাঁ যে কিছু ছবি টবি আঁকা রয়েছে মানে খোদাই করা রয়েছে কিছু আবার লেখা রয়েছে তার মধ্যে ওই যে ছবি সহ লেখাগুলো ওগুলোকে কি বলছে কল্ড হায়রোগ্লিপস সেগুলোকে হায়রোগ্লিপস বলছে ফর ইনস্কা ইনস্ক্রিপশান ইনস্ক্রিপশান মানে কি লিপি সেটা হচ্ছে লিপির জন্য ব্যবহার করা হতো কোথায় লিপিটা ব্যবহার করত ইন দ্য টম্পস ওই সমাধান সৌধতে মানে সমাধির ওপরে অ্যান্ড টেম্পলস এবং মন্দির ওপরে মানে এই যে ছবির ওপর লেখালেখিগুলো এগুলো কোথায় করা হতো সাধারণত সমাধির ওপর করা হতো এবং মন্দিরের ওপরে করা হতো টমস মানে সমাধি সমাধি সৌধ পর দেবাঞ্চল পর আচ্ছা এরপর দেখ পেপার ওয়াজ মেড ফ্রম থিনলি স্লাইজড পেপাইরাস স্টেমস কি বলছে পেপার ওয়াজ মেড অর্থাৎ পেপার তৈরি করা হতো ফ্রম থেকে থিন্দি মানে কি লিখেছি পাতলা স্লাইসড মানে স্লাইস করা পাতলা করে স্লাইস করেছে প্যাপাইরাস স্টেম প্যাপাইরাস নামক গাছের স্টেম মানে কি লিখেছি কাণ্ড প্যাপাইরাস নামক গাছের কাণ্ডকে পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে সেগুলো দিয়ে পেপার তৈরি করা হতো দ্য ফলোয়িং টেল ইজ পিকচার্স ডিসক্রাইবস এ চাইল্ড ওন্ডার অ্যাজ হি ভিজিট ইজিপ্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আচ্ছা দ্য ফলোয়িং টেল এ নিম্নলিখিত গল্পটি অর্থাৎ আমরা পরের পেজ থেকে যে গল্পটা পড়ব সেই গল্পটা কি করছে ইন পিকচার্স ডেসক্রাইবস ছবির মাধ্যমে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে এ চাইল্ডস ওন্ডার একটা শিশুর ওন্ডার মানে অবাক বিস্ময় বোধকে অ্যাজ এ ভিজিট ইজিপ্ট যেহেতু সে মিশরে ভ্রমণ করতে গেছে বা যেহেতু সে মিশরে ভ্রমণ করতে যাবে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই প্রথমবারের জন্য মানে একটা বাচ্চা শিশু প্রথমবার মিশরে ভ্রমণ করতে যাবে ওখানে গিয়ে ছবির মাধ্যমে সে যে কিছু ব্যাখ্যাগুলো শিখেছে যে আমরা ছবির মাধ্যমে দেখতে পারবো সেটাই এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে মিশরে গিয়ে সে যা দেখেছে সেই সবগুলো এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে কারো অসুবিধা নেই তো তারপর দেখ লেটস শেয়ার চলো একটু শেয়ার করে নিই বলছি রিয়ান ইজ দ্য লেটার্স টু ফর্ম মিনিংফুল ওয়ার্ড অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য গিভেন স্পেস আচ্ছা নিচে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এবং ডান দিকে যে স্পেসটা রয়েছে সেখানে সুন্দর করে রি অ্যারেঞ্জ করে তা সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে হবে ওটা পি ইউকে আমরা যে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখি এক নম্বরে কী হবে আপ হবে আমরা লিখিয়ে দিয়েছি দু নম্বরে ওয়াই ও বি এটাকে সাজিয়ে লিখলে কী হবে বি ও ওয়াই বয় তিন নম্বর হচ্ছে আর আর আই এ পি এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখলে পি এ আই আর পি আর হবে চার নম্বরটা সাজিয়ে লিখলে হবে ইন্ডিয়া পাঁচ নম্বরটা হবে সেলডম এ সি এল ডি ও এম সেলডম মানে কি কদাচিৎ মাঝে মাঝে আচ্ছা আর হচ্ছে ছয় নম পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বরটা বললাম সেলডম ছয় নম্বরটা হচ্ছে বেঙ্গলি ছয় নম্বরটা সাজিয়ে দেখলে হবে বেঙ্গলি বি ই এন জি এ এল আই আর সাত নম্বরটা হবে স্ট্যান্ডার্ড এস টি এ এন ডি এ আর ডি এবার দেখ নিচে কি বলছে সার্কেল দ্য লাস্ট লেটার্স অফ ইচ ওয়ার্ড ওই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শেষে যে লাস্ট বর্ণটা রয়েছে লেটারটা রয়েছে দ্যাট ইউ হ্যাভ ফর্মড যেগুলো তুমি সাজিয়েছ সেটার লাস্টের যে বর্ণগুলো রয়েছে কি রয়েছে যে পি ওয়াই আর এ এম আই ডি আছে না আছে তো আচ্ছা নাও রাইট দ্য সার্কেল লেটার্স ইন দ্য গিভেন বক্সেস টু ফর্ম এ নিউ ওয়ার্ড সেগুলো দিয়ে একটা নতুন ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে ওয়ার্ডটা আমরা লিখে রেখেছি কী হবে পি ওয়াই আর এ এম আই ডি পিরামিড আচ্ছা লাস্ট লাইন দেখ নোট দ্যাট দ্য ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ ফর্মড ইজ দ্য নেম অফ এ স্ট্রাকচার হুইচ লুক সিমিলার টু দ্য ট্রায়াঙ্গুলার শেপ অফ দ্য ওয়ার্ড পাজেল কি বলছে নোট দ্যাট দ্য ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ ফর্মড ভালো করে নোট করো ব্যাপারটা বোঝো যে তুমি যে ওয়ার্ডটা এক্ষুনি লিখলে ফর্ম করলে গঠন করলে ইজ দ্য নেম অফ এ স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারের নাম একটা গঠনের নাম হুইচ লুক সিমিলার যেটাকে দেখতে একই রকম টু দ্য ট্রায়াঙ্গুলার শেপ অফ দ্য ওয়ার্ড পাজেল যে ওপরের ওয়ার্ড পাজ যেরকম দেখতে ওয়ার্ড পাজেলটা যেরকম ত্রিভুজ আকৃতি দেখতে নিচে তুমি যে নামটা লিখলে ওই পিরামিড সেটাও দেখতে একই রকম অর্থাৎ পিরামিডকে দেখতেও এরকম ট্রায়াঙ্গুলার শেপ ত্রিভুজের মতন আকৃতি আচ্ছা এবার দেখ ডান দিকে লেটস রিড চলো আমরা পড়াটা শুরু করি দেখ কায়রো ইজিপ্ট কায়রো একটা জায়গার নাম কোথাকার জায়গা ইজিপ্টে অর্থাৎ মিশরের একটা জায়গার নাম হচ্ছে কায়রো সো ফাইনালি উই আর ইন কায়রো সো 
जी होक शेषमेश कायरोते इसे पहुँचे गे फाइनलि शेषमेश उर इन कायरो कायरोते पहुँचे गे ठीक है के पोचे गईजे एखे जार गल्प बता एक ऐले मिसरे प्रथम बार भ्रमण करते जाए तो वो जो बाच्चा ऐलेटा मिसरे शेषमेश तरा पोचे ही गे मैं मिसर जो कायरो नामक जैगाटा से पोचे गे उर गोयिंग टू गीजा जारोर गीजा नामक एक जगह से गीजाते जाशान ईशान के बोल ईशान गीजाते जा टू सी कि करते देखते कि देखते द थ्री ग्रेट पिरामिड तीनटे ग्रेट पिरामिड देखते जा तीनटे महान महान विशाल विशाल पिरामिड देखते जा बोझा गया है कार असुविधा पर राशि पर देख नीचे लाइन ह्वाट इज ए पिरामिड माँ एबार ईशान तर मा के जिज्ञास कर पिरामिड की ह्वाट इज ए पिरामिड माँ माँ पिरामिड की अच्छा माँ के उत्तर दीचे ए पिरामिड इज ए ह्यूज ट्राइंगुलर मनुमे माँ की उत्तर दिल जो ए पिरामिड इज ए ह्यूज पिरामिड हे एक बेस बड़ो ट्राइंगुलर मान ती त्रिभुज आकृतर मनुमेंट मान कि लिखे स्थितिसौध पिरामिड हे एक विशाल बड़ त्रिभुज आकृतर स्थितिसौध दिउरियल ग्राउंड अब द फाराउस और जेटा हे फाराउर समाधि क्षेत्र मान मिसर राजारा मारा गेखने ते के समाधिस्थ कर पुते रखा हतो कबर देा हतो समाधि देवा हतो से ही जगहटार नाम हे पिरामिड ठीक है ये पिरामिड इज ए ह्यूज ट्राइंगुलर मनुमेंट पिरामिड हे एक विशाल बड़ त्रिभुज आकृति मनुमेंट स्थितिसौध दिउरियल ग्राउंड समाधि क्षेत्र अब द फाराउ फाराउर समाधि क्षेत्र तोरा पर देख एंड हू इज ए फाराउज और तर संगे ईशान तर मा के आो प्रश्न कर हू इज ए फाराउज फाराउटा के माँ फाराउटा के ए फाराउ इज एंड इजिपियन किंग तक माँ के उत्तर दीचे जे ए फाराउ इज एंड इजिपियन किंग फाराउ हे एक मिसरियों राजा इजिपियन किंग मान मिसरियों राजा द फाराउज लिवड अराउंड फाइव थाउजेंड इयार्स एगो याराउज द्वारा बसबाज करत बस करत पाँच फाइव थाउजेंड पाँच हजार बचर आगे द फाराउज लिवड फाराउरा बस करत अराउंड फाइव थाउजेंड इयार्स एगो पाँच हजार बचर आगे देवांजन पर उर गोयिंग टू सी सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंगस आई उइस फादार हैड कम उथ आस कि देख उर गोयिंग टू सी हम जाते टू सी मान देखते देखते जा देखते जा सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंगस अनेक आकर्षण जिन अनेक आकर्षण जिन देखते जा उस हमें इच्छा प्रकाश करी हाँ फादार हैड कम उइथ आस जो बाबा संगे आसत ना एक बस भलो हतो तईना बोलिए आई उइस फादार हैड कम उइथ आस बाबा जो संगे आसत हमें यहाँ इच्छा प्रकाश कर मैं ईशान और ईशान माँ ना वोटा ईशान वो ईशान और ईशान माँ गे कि देखते पासी ईशान और ईशान माँ मिसरे घूरते गे मिसर कथाय कायरते कि देखते गे गीजा देखते गे ठीक है पेज उल्टा पेज नम्बर फोर्टी एट हो द प्राइज आई ओन एट दिंगिंग कम्पिटिशन इंटाइटल्ड ऑनलि टू फर ए स्पन्सर्ड टूर अफ इजिप्ट अच्छा ओरा मिसरे आसार जे टिकिटा पे कि पे द प्राइज एक प्राइजर माध्यम पे कीसर प्राइज आई ओन एट दिंगिंग कम्पिटिशन मैं ईशान गान सींगिंग कम्पिटिशने एक प्राइज पे कि प्राइज जे मिसरे घूरते जो पर ठीक है एंटाइटेड ऑनलि टू फर ए स्पन्सार्ड टूर अफ इजिप्ट से ही प्राइजे बोला शुदुम्र दो जन जो पे मैं ईशान संगे और एक जन क्यों जो पर योर फादार वान्टेड यू एंड मि टू कम 
তখন ঈশানের মা কি বলছে তোমার বাবা চেয়েছিল যে তুমি এবং আমি আসি এই কারণে ঈশানের বাবা না এসে ঈশানের মা আর ঈশান এসছে ঠিক আছে হোয়াটস দ্যাট মা মা ওটা কি ওই যে পিছনে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে ওই ছবিটাকে দেখিয়ে ঈশান ওর মাকে বলছে মা ওটা কি বুঝতে পারছিস এবার দেখ ছবিটাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে এবার মা উত্তর দেবে বলছে কি দ্যাটস দ্য স্পিংস স্পিংস আচ্ছা এটা হচ্ছে কি এটা স্পিংস ঈশান মা তখন বলছে এটা স্পিংস আচ্ছা স্পিংস মানে ওই যে ছবিটা দেখা রয়েছে ওই ছবিটাকে ওইটার নাম স্পিংস আচ্ছা ইটস এ রক স্ট্যাচু এটা কি একটা পাথরের স্ট্যাচু পাথরের মূর্তি উইথ এ হিউম্যান হেড যার মাথাটা হচ্ছে মানুষের মাথার মতো অ্যান্ড এ লায়ন্স বডি আর যার দেহটা হচ্ছে সিংহের মতো সিংহের দেহ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্পিংস একটা পাথরের স্ট্যাচু পাথরের মূর্তি যার মাথাটা মানুষের মাথার মতো এবং দেহটা হচ্ছে সিংহের মতো আচ্ছা দ্য প্রাইস থেকে পর তোরা পর তারপর দেখ নিচের প্যারাটা দেখ দ্য স্পিংস রিপ্রেজেন্ট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ এই যে স্পিংসটা এটা রিপ্রেজেন্ট করে রিপ্রেজেন্ট মানে কি উপস্থাপন করা স্পিংসটা উপস্থাপন করে কি উপস্থাপন করে ইন্টেলিজেন্স মানে কি বুদ্ধি বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপন করে অ্যান্ড স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ মানে কি ক্ষমতা শক্তি সেই শক্তিকে উপস্থাপন করে তোদের কোয়েশ্চেন এসছে না স্ট্রং এ ইট গার্ডস দ্য পিরামিডস এটা গার্ড করে কাদেরকে পিরামিডসদেরকে আচ্ছা আরেকবার বলি দ্য স্পিংস রিপ্রেজেন্ট এই স্পিংসটা রিপ্রেজেন্ট করে ইন্টালিজেন্স বুদ্ধিমত্তাকে অ্যান্ড স্ট্রেংথ এবং ক্ষমতাকে পাওয়ারকে ইট গার্ডস দ্য পিরামিডস এটা পিরামিডদেরকে গার্ড করে আচ্ছা পর তারপর দেখ ইটস গোয়িং টু বি কোয়াইট এ লং ওয়াক ইন দ্য সান বলছে আমাদেরকে হেঁটে অনেকটা দূর যেতে হবে এই রোদের তাপের মধ্যে রোদের আলোতে ইন দ্য সান মানে সূর্যের আলোতে তা বলছে আমাদেরকে সূর্যের আলোতে হেঁটে অনেকটা দূর যেতে হবে ওয়েট হেয়ার তুমি একটুখানি এখানে ওয়েট করো আই উইল গো অ্যান্ড ফেচ এ কাপল অফ স্যান্ডউইচ আই উইল গো আমি যাব আমি মা বলছে আমি যাচ্ছি গিয়ে অ্যান্ড ফেচ ফেচ মানে কি কি লিখেছি ফেচ মানে আনা আমি গিয়ে নিয়ে আসছি কি নিয়ে আসছি এ কাপল অফ স্যান্ডউইচ কাপল মানে কি দুটো কাপল মানে ঝুটি দুটো স্যান্ডউইচ দুটো স্যান্ডউইচ নিয়ে আসছি অ্যান্ড ওয়াটার এবং জল নিয়ে আসছি ফ্রম দ্য কার গাড়ি থেকে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি গাড়ি থেকে গিয়ে দুটো স্যান্ডউইচ এবং জল নিয়ে আসছি কে বললো কথাগুলো মা বলল ঠিক আছে কারো অসুবিধা আচ্ছা পর পর আচ্ছা আচ্ছা এরপর দেখ ঈশান দেখ কি বড় করে লেখা রয়েছে না ছবিতে ঈশান মানে কেউ একটা যেন ঈশান বলে ডাকলো পরের পেজ দেখ ঈশান ঈশান আবার যেন দুবার ডাক শুনতে পেল ঈশান ঈশান বলে কেউ যেন ঈশানকে ডাকছে এবার ঈশান একটু ভয় পেয়ে গেল ঈশান তখন কি বলছে মা দ্য স্পিংস ইজ টকিং টু মি মা ওই স্পিংসটা আমার সঙ্গে কথা বলছে ওই স্পিংসটা কোনটা এই ছবিটা আমরা দেখতে পেয়েছি স্পিংস তাই তো স্পিংসটা মা মানে ঈশান চিৎকার করে এবার বলছে মাকে মা স্পিংসটা আমার সাথে কথা বলছে ঈশান কাকে বললো কথাটা মাকে বলল কিন্তু পরেরটা দেখ ঈশান স্মাদার ওয়াজ অলরেডি গন কিন্তু ঈশানের মা তো অলরেডি চলে গেছে মানে ঈশান তখন ওখানে একা রয়েছে ঈশান স্মাদার ওয়াজ অলরেডি গন ঈশানের মা কিন্তু অলরেডি চলে গেছে তারপরে দেখ হাউ ডি ইউ নো মাই নেম তখন ঈশান ওই স্পিংসটাকে জিজ্ঞাস করছে হাউ ডু ইউ নো মাই নেম তুমি আমার নামটা কিভাবে জানতে পারলে বুঝতে পারছিস হাউ ডু ইউ নো মাই নেম তুমি আমার নামটা কিভাবে জানলে এবার স্পিংসটা উত্তর দিচ্ছে দেখ কি উত্তর দিচ্ছে আই নো মেনি থিংস আমি অনেক কিছু জানি নো মানে কি জানা আই নো আমি জানি মেনি থিংস অনেক কিছু আই নো ইউ আর ঈশান ফ্রম রায়গঞ্জ আমি জানি তোমার নাম ঈশান তুমি রায়গঞ্জ থেকে এসেছ ইউ স্টাডি ইন ক্লাস সিক্স তুমি ক্লাস সিক্সে পড়ো ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য হিস্টোরি অফ দিস প্লেস তুমি কি জানতে চাও এই জায়গার ইতিহাসটা কি ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো তুমি কি জানতে চাও দ্য হিস্টোরি অফ দিস প্লেস এই জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে 
I don't like study history. কি বলছে এই শান্তমন কি বলছে I don't like study uh, history. আমার ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে না I can't remember die facts. আমার মনে থাকে না এরকম শুকনো ব্যাপার স্যাপার তো ঈশান কি বলছে মানে ইতিহাস যেমন রসকস নেই তাই ঈশান বলছে আমার এরকম শুকনো ব্যাপার স্যাপার ভালো লাগে না আই উইল শো ইউ সামথিং ইউ উইল নেভার ফর গেট এবার আই উইল শো ইউ সামথিং তখন ওই স্পিংসটা কি বলছে আই উইল শো ইউ সামথিং আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো ইউ উইল নেভার ফর গেট যেটা তুমি কখনোই ভুলে যাবে না ফর গেট মানে কি ভোলা আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো যেটা তুমি কখনোই ভুলে যাবে না ক্লোজ ইউর আইজ তোমার চোখটা বন্ধ করো অ্যান্ড ওপেন দেম দেম এগেইন এবং তারপরে আবার সেগুলোকে খোলো মানে প্রথমে চোখটা বন্ধ করো আর তারপরে খোলো কি বলছে আই উইল শো ইউ সামথিং আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো ইউ উইল নেভার ফর গেট যে তুমি কখনোই ভুলবে না ক্লোজ ইউর আইজ তোমার চোখ বন্ধ করো অ্যান্ড ওপেন দেম এগেইন এবং সেগুলোকে তারপরে আবার ওপেন করো এবার ঈশান দেখ কি করো দেখ পাশে আমরা ছবি দেখি দেখতে পাচ্ছি ঈশান প্রথমে তার চোখ দুটোকে বন্ধ করেছিল তারপরে আবার চোখ দুটো খুলেছে খুলেই তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ ঈশান তার চোখগুলো প্রথমে বন্ধ করেছিল বন্ধ করে যেই চোখটা খুলেছে চোখটা কেমন হয়ে গেছে বড় বড় মানে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে বা কিছু একটা হবে হ্যাঁ সেটা আমরা পরের দিন দেখব ঠিক আছে পর লাস্ট প্যারা পর আকাশ পর আচ্ছা তাহলে এটুখানি থাকুক আজকে হুম আচ্ছা যেটুখানি পড়া হলো সেটুখানির মধ্যে কারো কোথাও কোনো অসুবিধা একদম পুরো এই তিন পেজের মধ্যে তিন চার পেজের মধ্যে কারো কোথাও অসুবিধা নেই তো ঠিক আছে তাহলে এটুখানি থাক আজকে বাকিটুকু পরের দিন হবে